দিনে অলমোস্ট এভরি गवर्नमेंट জব एग्जामে ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেট থেকে মিনিমাম টু কোশ্চেনস আশা করা যেতেই পারে স্পেশালি যদি কমিশন মনে করে যে ডাইনামিক কোশ্চেনস এ বানাবে তো फ्रेंड्स এই ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেট থেকে যে কোশ্চেন গুলো হয় সেই কোশ্চেন গুলো যে খুব হাই ফাই লেভেলের কোশ্চেন হয় তা কিন্তু নয় फ्रेंड्स খুব সাধারণ মানের কোশ্চেন হয় কিছু কনসেপ্ট কিছু বুদ্ধি এবং কিছু ডেটা আমাদের কালেক্ট করতে হয় এই ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেট থেকে फ्रेंड्स যেটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টস এর পক্ষে সম্ভব হয় না কারণ फ्रेंड्स ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেট তুমি যদি পেজ টু পেজ পড়ে চলে যাও অর্থাৎ তুমি পেজ টু পেজ যদি রিডিং পড়ে চলে যাও তাহলে এখান থেকে কোনো কোশ্চেনই অ্যাটেম্প্ট করা মানে পসিবল হয় না फ्रेंड्स ফার্স্ট অফ অল এটা সেকেন্ড কথা হচ্ছে ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেট থেকে খুব ভালো করে বুঝতে গেলে স্পেশালি ইকোনমিক সার্ভে কে খুব বুঝতে গেলে ইন্ডিয়ান ইকোনমি বা ইকোনমিক্স এর উপর একটা ডিটেইলস নলেজ দরকার হয় সেটা সকলের থাকে না फ्रेंड्स যার জন্য আমরা এখানে টপ 10 এমসিকিউস এখানে নিয়ে এসেছি স্পেশালি তোমাদের জন্য ঠিক আছে এখানে টপ 10 দেখতে পাচ্ছো টপ 10 এমসিকিউস নিয়ে এসেছি एक्चुअली फ्रेंड्स আমরা টোটাল 11 এমসিকিউস নিয়ে এসেছি আমরা টোটাল 11 এমসিকিউস নিয়ে এসেছি এখানে যে এমসিকিউস গুলো তোমরা দেখে বুঝতে পারবে যে ইকোনমিক সার্ভে এর কোন জায়গাটা থেকে কোন চ্যাপ্টার থেকে কি ভাবে কোশ্চেন বিল্ড হতে পারে এবং বাজেট থেকেও सेम टू सेम फ्रेंड्स এই রকম আমরা কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছো যে আমরা দুটো এরকম চার্ট লাগিয়েছি আমরা এরকম চার্টের মাধ্যমেও দুটো কোশ্চেনের অ্যানসার তোমাদের দেব এছাড়াও ইকোনমিক সার্ভে এবং বাজেটের উপরে কিছু মিনিমাম ইনফরমেশন তোমাদের দেব যেগুলো পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট फ्रेंड्स দ্বিতীয় কথা আমরা আমাদের চ্যানেলে কোনো ফালতু ভিডিও আপলোড করি না যেগুলো পরীক্ষার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আমরা শুধু সেই ভিডিও কোটাই আপলোড করি যার জন্য फ्रेंड्स তুমি আমাদের এই ভিডিওটা কমপ্লিট এন্ড কমপ্লিট দেখতে পারো এছাড়াও আমরা যে টোটাল এমসিকিউস গুলো দেখব তার আগে সব সময় আমরা যে কথাগুলো বলি যে फ्रेंड्स আমাদের চ্যানেলে তুমি যদি নতুন এসে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের চ্যানেলকে এবং তুমি প্রথমেই আমাদের এই ভিডিওটাকে একটি লাইক দিয়ে দাও নালে শেষে তুমি লাইক দিতে ভুলে যাবে এই ভিডিওটা তোমার ভালো লাগবেই এছাড়াও তুমি যে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে আছো বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তোমার খুব যাদের সঙ্গে পরিচিত ভালো তাদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করে আমাদেরকে হেল্প করো फ्रेंड्स চলো আমরা এগিয়ে যাই তো फ्रेंड्स আমরা তো ইন্ডিয়ান ইকোনমির যে ইকোনমিক সার্ভে এবং আমরা যে বাজেটের উপরে তো টোটাল 11 কোশ্চেন সেখানে দেখবই এবং ডিটেইলসে সেই কোশ্চেনস গুলো আলোচনা করব এবং फ्रेंड কোশ্চেন গুলো হাইলি ইম্পর্টেন্ট ওকে মারাত্মক কোশ্চেন আমি তোমাদের এটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি সে তুমি ডব্লিউবিসিএস এর স্টুডেন্ট হও না কেন ঠিক আছে তুমি এসএসসি সিজিএল এর স্টুডেন্ট হও না কেন তুমি রেলওয়ে এনটিপিসি স্টুডেন্ট হও না কেন এই ধরনের কোশ্চেন তুমি আশা করতেই পারো फ्रेंड्स কিন্তু তার আগে কোশ্চেনের আগে একটি ছোট ইনফরমেশন আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এম লক্ষ্মী কান্তের বইয়ের থেকে আমি এই ছোট্ট কয়েকটা পয়েন্ট এখানে নিয়েছি কেন না বাজেট তোমাদের আজকে আমি এখানে কয়েকটা কোশ্চেন করাবো তো সেই বাজেট সম্পর্কে একটি ছোট ধারণা আমাদের আগে জেনে নেওয়া দরকার দা কনস্টিটিউশন রেফারস টু দা বাজেট অ্যাজ দা অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন আদার ওয়ার্ল্ড দা টার্ম বাজেট হ্যাজ নো ওয়ার্ড বিন ইউজড ইন দা কনস্টিটিউশন অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছো যে বাজেট ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনের কোথাও মেনশন করা নেই আমাদের কনস্টিটিউশনে যেটা মেনশন করা আছে সেটা অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওকে যার জন্য যদি কোনো কোশ্চেনে এরকম কথা বলা থাকে যে আমাদের কনস্টিটিউশনে বাজেটের মধ্যে এটা লেখা আছে তোমরা কিন্তু সেই অপশনটাকে কখন নই রাইট দেবে না फ्रेंड्स যে অপশনে বাজেট ওয়ার্ডটা থাকবে কনস্টিটিউশনে মেনশন করা আছে বাজেট এরকম কথা লেখা থাকবে বাজেট ওয়ার্ডটা কিন্তু কনস্টিটিউশনের কোথাও মেনশন করা নেই নো হোয়ার বিন ইউজ কোথাও ইউজ করা হয়নি লেখা আছে কি অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটা একবার আমি রিমাইন্ড করিয়ে দিলাম নেক্সট হচ্ছে কি আর্টিকেল নাম্বার 112 অর্থাৎ বাজেট সংক্রান্ত অনেক কিছু অলমোস্ট এভরি যে ইনফরমেশন সেগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের 112 নাম্বার আর্টিকেলের মধ্যে দেয়া রয়েছে এছাড়া আমরা দেখব কি না বাজেট বলতে আমরা দুই ধরনের এক্সপেন্ডিচার বুঝি একটা চার্জড এক্সপেন্ডিচার একটা এক্সপেন্ডিচার মেড ফ্রম দা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া যদিও এই চার্জ এক্সপেন্ডিচারটাও কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকেই হয় তো চার্জ এক্সপেন্ডিচার বলতে আমরা কোনগুলোকে বুঝি फ्रेंड्स মনে রাখবে যে আমাদের যত সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ আছে অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আছেন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন আমাদের যে আমাদের যে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट অর্থাৎ আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার আছেন এবং আমাদের যত সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ আছে এছাড়াও কি না ইউপিএসসি এর যারা আর কি চ
হাইকোর্টের যে চিফ জাস্টিস তার যে পেনশন সেগুলো সব এই চার্জড এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার চার্জড এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে পড়ে সেটাও বাজেটের একটা অংশ ডিরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কিন্তু মনে রাখবে চার্জড এক্সপেন্ডিচারের সময় কিন্তু কোনো ভোটা ভোটির দরকার হয় না অর্থাৎ পার্লামেন্টে এই চার্জড এক্সপেন্ডিচারকে পাস করানোর জন্য কোনো ভোটের দরকার হয় না এগুলো আগের থেকেই দেয়া আছে এবং সেগুলোও বাজেটের একটি অংশ যেটার জন্য ভোটা ভোটির দরকার হয় সেটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার মেড ফ্রম দ্য কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ঠিক আছে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটি বাজেট হিসাবে পেশ করে ঠিক আছে যেটা আমাদের সামনে বাজেট হিসাবে পার্লামেন্টে পেশ করে অর্থাৎ এই খাতে অর্থাৎ ধরো ডিফেন্সের জন্য এত আমাদের সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমের জন্য এত ঠিক আছে এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কত টাকা গভর্নমেন্ট আমাদের নতুন বছরের জন্য অর্থাৎ এখন আমরা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে দাঁড়িয়ে আছি তার মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য যে বাজেট পেশ হবে সেই বাজেটের যে খরচাগুলো যে বিল পেশ হবে সেগুলোকে বলা এক্সপেন্ডিচার মেড ফ্রম কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এবং অনেক কটা স্টেপসের মাধ্যমে অনেক কটা প্রসিডিওরের মাধ্যমে কিন্তু সেই বাজেট পাস করাতে হয় লোকসভা এবং রাজ্যসভায় শেষে সেটা প্রেসিডেন্টের কাছে যায় এবং আমাদের বাজেটের বিল পাস হয়ে গিয়ে সেটাকে বলা হয় এক্সপেন্ডিচার মেড ফ্রম কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া ওকে ফ্রেন্ডস তো এই একটা ছোট ইনফরমেশান তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ফ্রেন্ডস তো আমরা এবার শুরু করব টপ টেন এম সি কিউজ ফ্রম ইকোনমিক সার্ভে বাজেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান তো ফ্রেন্ডস এখানে টোটাল ইলেভেন এম সি কিউজ আমরা প্র্যাকটিস করবো তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের দিকে যাচ্ছি দ্য থিম অফ ইকোনমিক সার্ভে টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টি ইজ তো দেখো এই যে ইকোনমিক সার্ভে ফ্রেন্ডস এখানে একটা ছোট্ট মানে কথা ইনফরমেশান তোমাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি দেখো বাজেট সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক আছে যে কোনো বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যানাউন্স হয় অর্থাৎ এবছরও অর্থাৎ টু থাউজেন্ড ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা হয়েছে তো ফ্রেন্ডস এই যে আমাদের ঠিক আছে যে বাজেটটা যে তৈরি হলো অর্থাৎ বাজেট যখন তৈরি হচ্ছে সেটা তৈরি হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য আর ইকোনমিক সার্ভে হলো এই বাজেট ঘোষণার ঠিক আগের মুহূর্ত অর্থাৎ এটা টু থাউজেন্ড নাইনটিন টু টোয়েন্টি অর্থাৎ কি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে যখন বাজেট ঘোষণা হয়েছিল টু থাউজেন্ড নাইনটিনে যখন বাজেট ঘোষণা হয়েছিল সেই বাজেট ধরে সারা বছর ঠিক আছে আমাদের ইকোনমি কি ধরনের মানে একটা আউটকাম আমরা দেখতে পেয়েছি ইকোনমিতে সেটাকে বলা হয় ইকোনমিক সার্ভে অর্থাৎ ইকোনমিক সার্ভে দেখে আমাদের প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট সিটিং গভর্নমেন্ট আমাদের প্রেজেন্ট ইয়ারের জন্য অর্থাৎ রানিং ইয়ারের জন্য বাজেট তৈরি করছে এটাও কিন্তু একটা পয়েন্ট এটাও কিন্তু মানে মনে রাখা উচিত ওকে ফ্রেন্ডস তাহলে বোঝা গেল ইকোনমিক সার্ভে কি এবং বাজেট কি এখানে দেখো সার্ভে ওয়ার্ডা আছে অর্থাৎ সার্ভে মানেই তো আমরা আগে সার্ভে করে নিলাম যে আমাদের দেশের ইকোনমিক ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে সেই মতো আমরা বাজেট তৈরি করবো বোঝা গেল ফ্রেন্ডস তো এটা হলো ইকোনমিক সার্ভে আর বাজেটের মধ্যে ডিফারেন্স ওকে ফ্রেন্ডস এবার আমরা দেখবো তাহলে থিম তাহলে ইকোনমিক সার্ভে টু থাউজেন্ড নাইনটিন টু থিম কি ছিল এ অপশনে দেওয়া আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বি অপশনে দেওয়া আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সি অপশনে দেওয়া আছে এনাবেল মার্কেট প্রমোট প্রো বিজনেস পলিসিস অ্যান্ড স্ট্রেন্থ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইন দ্য ইকোনমি এবং ডি তো অপশনে দেওয়া আছে মেক ইন ইন্ডিয়া টু অ্যাসেম্বল ইন ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডস এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা হবে তোমার মনে হয় যে ইকোনমিক সার্ভে টু থাউজেন্ড থিম ইয়েস ফ্রেন্ডস তুমি একদম ঠিক ভেবেছ অপশন নাম্বার সি এনাবেল মার্কেট প্রমোট প্রো বিজনেস পলিসিস অ্যান্ড স্ট্রেন্থ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইন দ্য ইকোনমি অর্থাৎ প্রো বিজনেসকে প্রমোট করতে হবে তবেই কিন্তু আমাদের পলিসিগুলো স্ট্রেন্থ হবে মানে পলিসিগুলোকে স্ট্রেন্থ অ্যান্ড করা হবে স্ট্রং হবে এবং তবেই কিন্তু ইকোনমির ওপরে একটি ট্রাস্ট তৈরি হবে ফ্রেন্ডস নেক্সট স্লাইডে আমরা কমপ্লিট এর এক্সপ্লেনেশান দেখে নিচ্ছি দেখো এখানে এনাবেল মার্কেটস আমরা তো কমপ্লিট অ্যান্সারটা এখানে দিয়েই দিয়েছি ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের সার্ভে কি বলছে সার্ভে সেজ দ্যাট ইন্ডিয়াজ অ্যাসপিরেশন অফ বিকামিং এ ফাইভ ট্রিলিয়ন ইকোনমি ডিপেন্ডস ক্রিটিক্যালি অন তো কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে এই ফাইভ ট্রিলিয়ন ইকোনমি কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে অর্থাৎ ইন্ডিয়া মানে অ্যাসপিরেশন করছে অর্থাৎ ইন্ডিয়া একটা অ্যাসপিরেন্ট ঠিক আছে যে আমাদের ইন্ডিয়া একটা ফাইভ ট্রিলিয়ন ডলারের এটা ডলার সাইন দেওয়া আছে ফাইভ ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমিতে পরিণত হবে তা কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে প্রোমোটিং প্রো বিজনেস অর্থাৎ কি বিজনেসটাকে প্রো বিজনেস মানেই হচ্ছে বিজনেসটাকে আরও ওয়ান স্টেপ ঠিক আছে এগিয়ে
সোশ্যাল ইকোনমি জহরলাল নেহরু যে ধরনের ইকোনমির কথা বলে গেছে যে যদি আমাদের কম্পিটিটিভ মার্কেট না হয় অর্থাৎ মার্কেটে যদি কম্পিটিশন না হয় তাহলে আমাদের ওয়েলথ জেনারেশন হবে না অর্থাৎ জনসাধারণের হাতে ওয়েলথ যাবে না ফ্রেন্ডস এটা আমরা নেক্সট মানে পয়েন্টেই বুঝতে পারবো দেখো বলছে উইনিং অ্যাওয়ে ফ্রম প্রো ক্রনি পলিসি দ্যাট মে ফেভার স্পেসিফিক প্রাইভেট ইন্টারেস্ট স্পেশালি পাওয়ারফুল ইনকামবেন্টস অর্থাৎ ফ্রেন্ডস কিছু মানে সে মোনোপলি টাইপের মানুষ থাকে অর্থাৎ কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে কিছু কোম্পানি আছে যাদের হাতে সব সময়ের জন্য কমপ্লিট পাওয়ার থাকে ঠিক আছে এবং তারাই কিন্তু দেশের পুরো ইকোনমিকে মানে লিড করে নিয়ে যায় ঠিক আছে ইন্ডিয়ার পুরো ইকোনমিকে ধরো তারা লিড করে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তারাই তো মেন ব্যবসা করছে না তাহলে তারা যদি মেন ব্যবসা করে তাহলে জনসাধারণের হাতে কি করে ওয়েলথ জেনারেট হবে যার জন্য প্রো বিজনেসকে জন্ম দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং জন্ম দিক মানে জন্ম হোক এরকম একটা চিন্তা ভাবনাও নেওয়া হয়েছিল এবং কম্পিটিটিভ মার্কেটকে নিয়ে এসছে কম্পিটিটিভ মার্কেট মানেই হচ্ছে কি না সোশ্যাল ইকোনমি ওকে ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার তো আমাদের ইকোনমির ওপরে ডিটেলস ভিডিও যখন আসবে তখন এই সব পয়েন্টসগুলো আরও ডিটেলসে আমরা ডিসকাস করে নেব নিশ্চয়ই করে নেব আর উইনিং মানে হচ্ছে কোনো জিনিস থেকে আমরা বিরত করা ওকে ফ্রেন্ডস ওকে তো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট কোশ্চেনের দিকে দ্য থিম অব দ্য ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেন্ড এর আগের স্লাইডে আমরা দেখলাম আগের কোশ্চেনে দেখলাম থিম অব দ্য ইকোনমিক সার্ভে টু এবার আমরা থিম দেখবো ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেন্ড এ অপশনে দেওয়া আছে সবকা সাত সবকা বিকাশ বি অপশনে দেওয়া আছে সবকা সাত সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সি অপশনে দেওয়া আছে ইনাবেল মার্কেটস প্রমোট প্রো বিজনেস পলিসিস অ্যান্ড স্ট্রেন্থ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইন দ্য ইকোনমি এবং বি অপশনে দেওয়া আছে মেক ইন ইন্ডিয়া টু অ্যাসেম্বল ইন ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডস কোনটা হবে তোমার মনে হয় কোনটা হবে ফ্রেন্ডস এখানে যেটা হবে কারেক্ট অপশন সেটা তুমি ঠিক ধরেছো বি হচ্ছে কারেক্ট অপশন সবকা সাত সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস অর্থাৎ সবার সাথে সবারই উন্নতি আবার সবার বিশ্বাস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেন্ড এবং টোয়েন্টির একটি থিম ওকে তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে কমপ্লিট যে এক্সপ্লানেশান দেখার জন্য তো বাজেট ইজ ওভেন অ্যারাউন্ড থ্রি প্রমিনেন্ট থিমস অর্থাৎ আমাদের বাজেটকে বোনা হয়েছে তিনটে প্রমিনেন্ট থিমের ওপর বেস করে তো ফার্স্ট কি থিম দেখো অ্যাসপিরেশনাল ইন্ডিয়া ঠিক আছে ইন হুইচ অল সেকশনস অফ সোসাইটি স্লিপ বেটার স্ট্যান্ডার্ডস অফ লিভিং উইথ অ্যাক্সেস টু হেলথ এডুকেশান বেটার জব তো ফ্রেন্ডস তোমার হাতে যদি এই তিনটে জিনিস থাকে অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংয়ের জন্য যে তিনটে আর কি বেসিক্স সেটাই যদি থাকে অর্থাৎ হেলথ থাকে খুব ভালো যদি হেলথের আমরা অধিকারী হই আমাদের যদি ডাক্তারি ব্যবস্থা দেশের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা খুব ভালো থাকে যদি এডুকেশান আমরা খুব ভালো পাই আর যদি আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালো জব করি তাহলে তো আমাদের মানে ঘুম খুব নিশ্চিন্ত হবে দেখো লেখা আছে স্লিপ বেটার তাই তো তাহলে সোসাইটি খুব সুন্দরভাবে ঘুমোতে গেলে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংয়ের দরকার আছে যার জন্য হেলথ এডুকেশান এবং বেটার জবসের ওপর বেশি আর কি এমফেসিস দিয়ে আমাদের এই বাজেট টু থাউজেন্ড উভেন করা হয়েছে তো সেকেন্ড দেখো কি বলছে থিম ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ফ্রেন্ডস শুধু এই তিনটে জিনিস থাকলেই হলো না আমাদের দেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে ফর অল ইন্ডিকেটেড ইন দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স এক্সহর্সন অফ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস ঠিক আছে আমরা একটু আগেই দেখে এসেছি প্রাইম মিনিস্টার সব সময়ের জন্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করছেন ওকে ফ্রেন্ডস তো তিন নম্বর দেখো কেয়ারিং সোসাইটি দ্যাট ইজ বোথ হিউম্যান অ্যান্ড কম্পেশনেট হোয়ার ইজ অ্যান আর্টিকেল অফ ফেথ ঠিক আছে অর্থাৎ বিশ্বাস কেয়ারিং সোসাইটি মানেই হচ্ছে একে অন্যের ওপর বিশ্বাস আর কো অর্ডিনেশান কো অপারেশান ওকে ফ্রেন্ডস তো এই তিনটে মেন থিমের ওপর বেস করেই কিন্তু আমাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের বাজেট ফর্মুলেট করা হয়েছে তো নেক্সট আমরা কোশ্চেনের দিকে এগাচ্ছি তো আমাদের তিন নম্বর কোশ্চেন বিভাগ সে বিশ্বাস ঠিক আছে বিবাদ অর্থাৎ ঝগড়া মারামারি ঠিক আছে বিবাদ সে বিশ্বাস অর্থাৎ বিবাদ করতে করতে বিশ্বাস চলে আসবে বিবাদ থেকে বিশ্বাসের ওপর আমরা বেশি ডিপেন্ড করব এই স্কিমটা রিলেট করছে কিসের সাথে ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দুটোর ওপরেই নাকি কোনোটার ওপরেই নয় ফ্রেন্ডস তুমি একদম কারেক্ট ধরেছো ডাইরেক্ট ট্যাক্সের সাথে রিলেট করছে বিবাদ সে বিশ্বাস ওকে ফ্রেন্ডস তো ডাইরেক্ট ট্যাক্স হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট স্লাইডে আমরা কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট এক্সপ্লানেশান দেখে নিচ্ছি ফ্রেন্ডস দেখো আন্ডার দ্য প্রোপোজ বিবাদ সে বিশ্বাস স্কিম এ ট্যাক্স পেয়ার উড বি রিকোয়ার্ড টু পে অনলি দ্য অ্যামাউন্ট অব দ্য ডিসপিউটেড ট্যাক্স ডিসপিউটেড ট্যাক্স হচ্ছে যে ট্যাক্সটা গভর্নমেন্ট বলে যে আপনার
যদি সে আমাদের এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির থার্টি ফার্স্ট মার্চের আগে যদি সে তার এই ডিসপিউটেড ট্যাক্সটা যদি জমা করে দেয় তাহলে তাকে কোনো রকম ইন্টারেস্ট বা পেনাল্টি দিতে হবে না ঠিক আছে দোজ হু উইল অ্যাভেল দ্য স্কিম আফটার থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড উইল হ্যাভ টু পে সাম অ্যাডিশনাল অ্যামাউন্ট ডাজ ইন উইল রিমেন ওপেন টিল থার্টি জুন টু কিন্তু যদি সে থার্টি ফার্স্ট মার্চের ঠিক আছে থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এর পর যদি সে সেইটা দেয় তাহলে তাকে কিছু অ্যাডিশনাল অ্যামাউন্টও পে করতে হবে এবং এই উইন্ডোটা খোলা থাকবে থার্টি জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওকে ফ্রেন্ডস তো এগিয়ে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে ফিজিক্যাল ডেফিসিট হ্যাজ বিন টার্গেটেড অ্যাট ড্যাশ অফ জিডিপি ফর দ্য ফিজিক্যাল ইয়ার টু তো এই যে বাজেট যে ঘোষণা করা হয়েছে তো সেই বাজেটের মধ্যে ঠিক আছে বাজেটের মধ্যে বলা হয়েছে যে ফিজিক্যাল ডেফিসিট ফ্রেন্ড এই যে ফিজিক্যাল ডেফিসিট ঠিক আছে এই যে ফিজিক্যাল ডেফিসিট ওয়ার্ড দেয় এটাও আমরা অ্যান্সারের মধ্যে এক্সপ্লেন করে দেবো তুমি যদি না জেনে থাকো ফিজিক্যাল ডেফিসিটের কনসেপ্টটা কী তাহলে সেটাও একটু পরে তোমরা জেনে যাবে তো সে ফিজিক্যাল ডেফিসিট কত পর্যন্ত অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম হায়েস্ট কত পর্যন্ত থাকবে এটা বাজেটে বলা রয়েছে এবং সেটা জিডিপির কত পার্সেন্ট হবে ফ্রেন্ডস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার এখানে অপশনে দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিতে দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর কিন্তু কারেক্ট অপশন হচ্ছে কি না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওকে ফ্রেন্ডস ফিজিক্যাল ডেফিসিট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে টার্গেটেড ঠিক আছে টার্গেটেড জিডিপির জিডিপির থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে টার্গেটেড নেক্সট স্লাইডে আমরা কমপ্লিট এক্সপ্লেনেশন দেখছি তো ফিজিক্যাল ডেফিসিট সরি এটা ফিজিক্যাল হবে এস হবে ফিজিক্যাল ডেফিসিট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট গভর্নমেন্ট আর্নস অ্যান্ড ইটস টোটাল এক্সপেন্ডিচার দ্যাট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট ইজ রিসিভড বাই গভর্নমেন্ট অন রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অল নন ডেভড ক্রিয়েটিং ক্যাপিটাল রিসেভস অ্যান্ড দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ কিসের ডিফারেন্স দেখো গভর্নমেন্ট ঠিক আছে ভালো করে বুঝবে জায়গাটা যারা ফিজিক্যাল ডেফিসিটের কনসেপ্ট যাদের ক্লিয়ার নেই তারা এটা ভালো করে বুঝবে ওকে ফ্রেন্ডস তো দেখো এই যে আমাদের যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যে বাজেট বানাচ্ছে তাই তো গভর্নমেন্ট বাজেট বানাচ্ছে বাজেটের বাজেট মানেই হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার বাজেট মানেই হচ্ছে কি না এক্সপেন্ডিচার তো গভর্নমেন্ট যেই বাজেটটা বানাচ্ছে এই এক্সপেন্ডিচারটা গভর্নমেন্ট আনবে কোথা থেকে গভর্নমেন্ট কি ইনকাম করে অর্থাৎ গভর্নমেন্টের কি দোকান আছে গভর্নমেন্টের কি শপ আছে নাকি গভর্নমেন্ট চাকরি করে না গভর্নমেন্ট কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে এই মানে কনসলিডেট এই যে বাজেটের যে এক্সপেন্ডিচার সেগুলো সব কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে আসবে গভর্নমেন্ট এই রকম একটা অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে তাই তো ফ্রেন্ডস এটা তোমরা অলমোস্ট সকলেই জানো তো দেখো গভর্নমেন্টের ইনকাম অর্থাৎ কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াতে পয়সা আসে কোথ থেকে পয়সা আসে আমাদের বিভিন্ন ট্যাক্সেশন থেকে অর্থাৎ কি ডাইরেক্ট ট্যাক্স ঠিক আছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এছাড়াও তো অনেক ধরনের ট্যাক্স রয়েছে জানো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে এখন যেমন জিএসটি আছে ঠিক আছে এছাড়াও কি বিভিন্ন ধরনের রেভিনিউ আছে যেমন টোল ট্যাক্স হতে পারে ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন রেভিনিউ কিন্তু সেই রেভিনিউ কিন্তু কোনো রকম ধার করা নয় অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যদি লোন নেয় ধরো গভর্নমেন্ট যদি ধরো ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড থেকে গভর্নমেন্ট যদি লোন নেয় তাহলে সেই লোন অ্যামাউন্ট যেটা গভর্নমেন্টের ঘরে আসলো সেটা কিন্তু আমরা এই অ্যাসেটের মধ্যে ধরব না ঠিক আছে ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তা গভর্নমেন্টের অর্থাৎ এই কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াতে যে আর্নিংটা আসছে ধরো আর্নিং আসছে দশ টাকা আর গভর্নমেন্ট বাজেটে খরচা করছে পনেরো টাকা তাহলে এক্সপেন্ডিচার বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই তো এক্সপেন্ডিচার বেশি হয়ে গেলে তখন তাকে বলা হয় ফিজিক্যাল ডেফিসিট ওকে ফ্রেন্ডস ক্লিয়ার এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি মজার কথা দেখো যে গভর্নমেন্ট এই ফিজিক্যাল ডেফিসিটের ওপরে বেস করেই বাজেট বানায় অর্থাৎ গভর্নমেন্টের যখন বাজেটের খরচ গভর্নমেন্টের আর্নিংয়ের খরচের থেকে বেশি হয় তখন সেই গভর্নমেন্টকে বলা হয় খুব ভালো গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু মাথায় রাখবে ফ্রেন্ডস ওকে তাহলে ফিজিক্যাল ডেফিসিট বোঝা গেল এবং বাজেটে বলা হয়েছে যে ফিজিক্যাল ডেফিসিট ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট থাকবে এটা টার্গেটেড এর থেকে বেশি হতে পারে এটা কমও হতে পারে তবে বেশি না হওয়ার জন্যই চেষ্টা করবে গভর্নমেন্ট ওকে ফ্রেন্ডস তো নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ টিবি হারেগা দেশ জিতেগা ক্যাম্পেন এমস টু এন টিউবার কুলোসিস বাই দ্য ইয়ার অর্থাৎ বাজেটে বলা হয়েছে যে টিবি হারেগা দেশ জিতেগা এরকম একটা
ক্রোর ঠিক আছে ফিফটিন থাউজেন্ড ক্রোরের একটি প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এর আগে আমাদের ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্যারাসিটামল এটসেট্রা আমাদের যে তোমার অ্যান্টিবায়োটিক্স এসব মানে ওষুধ বানানোর জন্য আমাদের কিছু জিনিস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কিছু জিনিস চায়না থেকে ঠিক আছে চায়না থেকে ইম্পোর্ট করত তা চায়নার অবস্থা দেখে এবং চায়না সেই এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে চায়না কমপ্লিটলি ক্লোজ করে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে যার জন্য এখন ইন্ডিয়া বলছে যে না এরকম আপৎকালীন অবস্থায় অর্থাৎ দেশ করোনা ভাইরাসে একদম আক্রান্ত এরকম আপৎকালীন অবস্থায় আমাদের ইন্ডিয়ারও হাতে এরকম একটা ফেসিলিটি থাকা দরকার যে আমরা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে কাজ করব তবে কি না মেক ইন ইন্ডিয়া স্বপ্ন পূরণ হবে তাই তো মেক ইন ইন্ডিয়া স্বপ্ন পূরণ হবে যার জন্য আমাদের মোদি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফিফটিন থাউজেন্ড ক্রোরের একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে চায়না থেকে আর কোনো কিছুই আমাদের দেশে ইম্পোর্ট হবে না ওষুধের বিষয়টা বলা হচ্ছে এবং আমাদের ইন্ডিয়াতে সেসব ওষুধ তৈরি করা হবে তো টিবি হারে গা দেশ জিতে গা তো এই ক্যাম্পেন নামানো হয়েছে কত সালের মধ্যে টিউবারকুলোসিস কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট এন্ড করা হবে এ অপশনে আছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ বিতে আছে টু থাউজেন্ড থার্টি সিতে আছে টু থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ এবং বিতে আছে টু থাউজেন্ড ফর্টি কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ ওকে ফ্রেন্ডস টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে টিউবার ক্লোসিসকে কমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট নির্মূল করে দেওয়ার মানে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার উপর ক্যাম্পেন চলছে যেটার নাম টিভি হারে গা দেশ জিতে গা নেক্সট স্লাইডে আমরা অ্যান্সারটি দেখে নিলাম এবং চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনের দিকে কোশ্চেন নাম্বার সিক্স কনসেপ্ট অফ সোয়াস্ট প্লাস আয়ুষ্মান ইকুয়াল টু সুন্দর ভারত হ্যাজ টেকেন এ লিভ ফ্রম তো ফ্রেন্ডস এই সুস্থ স্বাস্থ্য মান হচ্ছে আমাদের সুস্থ স্বাস্থ্য আমাদের স্বাস্থ্য যখন সুস্থ থাকবে তখনই আমাদের লঞ্জিভিটি অর্থাৎ আমাদের আয়ু বাড়বে যাকে আয়ুষ্মান বলা হয় এবং তখনই আমাদের দেশ গড়ে উঠবে সুন্দর প্রত্যেকটা মানুষ গড়ে উঠবে সুন্দর দেশ গড়ে উঠবে সুন্দর ভারত এই ধরনের লেফ কোথা থেকে নিয়েছে এ অপশানে আছে স্বচ্ছ ভারত মিশন বিতে আছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সিতে আছে ন্যাশনাল হেলথ মিশন এবং ডিতে আছে টেন ইয়ার রুরাল স্যানিটাইজেশন স্ট্র্যাটেজি টু থাউজেন্ড তো ফ্রেন্ডস কোথাকার থিম এটি এটা কোথাকার থিম এই যে এত সুন্দর একটি কথা এটা কোথাকার থিম ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে এ অপশন অর্থাৎ স্বচ্ছ ভারত মিশনের থিম ঠিক আছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের মধ্যেই কিন্তু এটা আছে যেমন এখন করোনা ভাইরাস ঠিক আছে এখন যে আমাদের ইন্ডিয়াতে করোনা ভাইরাসের প্রবলেম চলছে নট অনলি ইন্ডিয়া বাট অলসো দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ইনফেক্টেড উইথ দিস করোনা ভাইরাস ওকে তো এই যে করোনা ভাইরাসের যে ইস্যুটা চলছে তো করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা জনগণকে কি বলছে গভর্নমেন্ট কি বলছে আমাদের হেলথ যে ইনস্টিটিউশনসগুলো কি বলছে বলছে হাত পা ধুন অর্থাৎ কি না একদম ক্লিন থাকুন ঠিক আছে বারবার ক্লিন থাকুন এবং এটি হ্যাবিট গড়ে তুলুন নিজের মধ্যে মানে এরকম না যে করোনা ভাইরাসের ইস্যু যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা আবার হাত পা না ধুয়েই খাবো বা চলবো এই হ্যাবিটটা কিন্তু আমাদের মধ্যে গ্রো করে রাখতেই হবে হোল ইয়ার অর্থাৎ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান যতদিন বাঁচবো ততদিন কেন না যেগুলো প্যান্ডেমিক ফ্রেন্ডস যেগুলো প্যান্ডেমিক ভাইরাস হয় সেই ভাইরাস কিন্তু কোনো দিন মরে না সেগুলো কিছু দিনের জন্য সাবডিউ হয়ে যায় আবার যদি আমাদের মধ্যে এই ক্লিন হওয়ার হ্যাবিটটা না থাকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আবার এই প্যান্ডেমিক ভাইরাস আমাদের ছবল মারতে পারে এবং আরও ব্রডলি ছবল মারতে পারে যার জন্যই ফ্রেন্ডস আমাদের স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের যা করণীয় করতে হবে তবেই আমরা আয়ুষ্মান হব এবং সুন্দর গড়ে উঠবে পৃথিবী সুন্দর গড়ে উঠবে মানুষ সুন্দর গড়ে উঠবে আমার দেশ এবং এটাই কিন্তু স্বচ্ছ ভারত মিশনের একটি থিম ফ্রেন্ডস আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখে নিলাম এর কারেক্ট অ্যান্সার পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার সেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি আর ক্লাসিফাইড ইন নেটওয়ার্ক প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ফ্রেন্ডস নেটওয়ার্ক এই ওয়ার্ডটা দেখলেও কিন্তু একটু গেস করা যায় নেটওয়ার্ক মানে তোমরা সকলেই জানো যারা স্মার্টফোনে ইন্টারনেট চালিয়ে এই ভিডিওটি দেখছো তারা নেটওয়ার্ক কথার মানে সবাই বোঝো তাহলে এটা কি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি হবে নাকি ফার্টিলাইজার নাকি কটন টেক্সটাইল নাকি মোবাইল ফোন অ্যান্ড ল্যাপটপস কারেক্ট অপশন উইল বি ডি মোবাইল ফোন অ্যান্ড ল্যাপটপস কোম্পানি নেটওয়ার্ক প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির মধ্যে আসে তো নেক্সট স্লাইডে এর অ্যান্সারটিও দেখে নিলাম কারেক্ট অ্যান্সার এবার যাচ্ছি পরের স্লাইড পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইট দ্য কনসেপ্ট অফ থালিনোমিক্স হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড ইন ইন্ডিয়া ইন থালিনোমিক্স এটা একটা ওয়ার্ড ঠিক আছে একটা কনসেপ্ট এটা ইন্ডিয়াতে যে প্রেজেন্টেড হচ্ছে ঠিক আছে সেটা কিসে প্রেজেন্টেড হচ্ছে ইউনিয়ন বাজেটে নাকি ইকোনমিক স
তো বাজেটের মধ্যে কি থাকে ম্যাক্সিমাম বাজেটের মধ্যে আমাদের গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আর্নিং থাকে অর্থাৎ কনসলিডেটেড অফ ফান্ডের মধ্যে কত টাকা ঢুকলো তার হিসেব থাকে এবং বাজেটে এক্সপেন্ডিচার থাকে ইজ নট এড তো এই দুটো হিসেব থাকে এখানে এই ধরনের কনসেপচুয়াল ওয়ার্ড সাধারণত থাকে না কিন্তু এরম নয় যে কখনোই থাকবে না হয়তো থাকলো কিন্তু থালিনোমিক্স এই ওয়ার্ডটা পাওয়া গেছে ইকোনমিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড মধ্যে এবং থালিনোমিক্স এর কনসেপ্ট কি আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখে নিচ্ছি ফ্রেন্ডস থালিনোমিক্স এর যেটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে অ্যাটেম টু কোয়ান্টিফাই হোয়াট এ কমন পার্সন পেজ ফর এ থালি অ্যাক্রস ইন্ডিয়া আমাদের হোল্ড ইন্ডিয়াতে অ্যাভারেজে একজন মানুষ ঠিক আছে একজন মানুষ তার রোজকার এক থালা খাবারের জন্য তাকে মিনিমাম টু মিনিমাম অ্যাভারেজ কত টাকা খরচা করতে হয় তাকেই বলা হয় থালিনোমিক্স ওকে এই কনসেপ্টের ওপর বেস করে যে বিভিন্ন মানে কনসেপ্ট তৈরি করা হয়েছে পয়েন্টস উঠে এসছে সেটাকেই বলা হয় থালিনোমিক্স যেটা আমরা ইকোনমিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড মধ্যে পেয়েছি পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি ফ্রেন্ডস কোশ্চেন নাম্বার নাইন অ্যাজ পার দ্য বাজেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ম্যাক্সিমাম রুপি গোজ টু তো দেখো আমাদের যে বাজেট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ঘোষণা করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম রুপি গোজ টু অর্থাৎ অ্যালট করা হয় ঠিক আছে আমাদের কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে ম্যাক্সিমাম টাকা রুপিস অ্যালট করা হয় কোন পারপাসে ডিফেন্স সাবসিডি সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম স্টেট শেয়ার অফ ট্যাক্সেস অ্যান্ড ডিউটিস কোনটার মধ্যে কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি স্টেট শেয়ার অফ ট্যাক্সেস অ্যান্ড ডিউটিস ফ্রেন্ডস এই অপশনটা ভালো করে পড়বে যদি পরীক্ষার সময় এই ধরনের কোশ্চেন আসে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু হয় ডিফেন্সে না হলে সাবসিডির মধ্যে কিন্তু তারা টিক মেরে দেয় এটা কিন্তু ঠিক নয় ফ্রেন্ডস একটু পরেই তোমরা চার্টের মাধ্যমে সেটা দেখতে পারবে তো স্টেট শেয়ার অফ ট্যাক্সেস অ্যান্ড ডিউটিস ফ্রেন্ডস মনে রাখবে যে আমাদের যত ট্যাক্স এবং ডিউটিস জমা পড়ে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াতে এই বাজেটের সময় কিন্তু সেগুলো প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্টকে তাদের শেয়ার অনুযায়ী কিন্তু অ্যালোট করে দেওয়া হয় এবং এর পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি কারেক্ট অ্যান্সারের পরে কমপ্লিট এক্সপ্লানেশান দেখছি একটি চার্টের মাধ্যমে দেখো আদার এক্সপেন্ডিচার কত টেন পারসেন্ট পেনশানে খরচা হয় কত সিক্স পারসেন্ট সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিমে খরচা হয় কত নাইন পারসেন্ট সাবসিডি গভর্নমেন্ট দেয় কত সিক্স পারসেন্ট ডিফেন্সে কত খরচা হয় এইট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট পেমেন্টে যায় এইটিন পারসেন্ট ফিনান্স কমিশন অ্যান্ড আদার ট্রান্সফারে খরচা হয় আরও টেন পারসেন্ট সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমে খরচা হয় থার্টিন পারসেন্ট আর দেখো স্টেট শেয়ার্স অফ ট্যাক্সেস অ্যান্ড ডিউটিজে খরচা হয় টোটাল টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ বাজেটে যে টোটাল টাকা ঘোষণা করা হয় টোটাল অ্যামাউন্ট তার ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম স্টেট শেয়ার অ্যান্ড ট্যাক্সেস ডিউটিজের ওপর যায় যেটা টোয়েন্টি পারসেন্ট রুপিস গোজ টু ওকে তো নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনের দিকে কোশ্চেন নাম্বার টেন এরপরও আরেকটি কোশ্চেন আছে কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন অ্যাজ পার বাজেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান মানি অ্যাকিউমুলেট ফ্রম জিএসটি অর্থাৎ ফ্রেন্ডস আমরা দেখেছি যে গভর্নমেন্টের ইনকাম অর্থাৎ গভর্নমেন্টের আর্নিং হয় কোথা থেকে গভর্নমেন্ট চাকরি ব্যবসা করে না গভর্নমেন্টের আর্নিং হয় কোথা থেকে গভর্নমেন্টের আর্নিং হয় ট্যাক্সেশন থেকে তো সে ট্যাক্সেশনে জিএসটির পরিমাণ কত অর্থাৎ জিএসটি থেকে গভর্নমেন্টের ঘরে কত টাকা ঢুকছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াতে জিএসটি থেকে কত পার্সেন্ট ঢুকছে সেটা আমরা দেখব তো অপশনে দেওয়া আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এইটিন পার্সেন্ট সেভেন্টিন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ইয়েস ফ্রেন্ড তুমি ঠিকই ধরেছ কারেক্ট অপশন হচ্ছে এইটিন পার্সেন্ট ওকে কত না টোটাল বাজেটে আমরা যে আর্নিং শো করছে গভর্নমেন্ট যে আর্নিং শো করছে তার এইটিন পার্সেন্ট আসে জিএসটি থেকে নেক্সট স্লাইডে কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নিচ্ছি এইটিন পার্সেন্ট এবং আমরা চার্টে চলে যাচ্ছি তো দেখো রুপিস কামস ফ্রম কোথা থেকে রুপিস আসছে ইনকাম ট্যাক্স থেকে আসছে সেভেন্টিন ইউনিয়ন এক্সাইজ ডিউটিস থেকে আসছে সেভেন পারসেন্ট কর্পোরেশন ট্যাক্স থেকে আসছে এইটিন পারসেন্ট বড়োইংস অ্যান্ড আদার লায়াবিলিটিস থেকে আসছে টোয়েন্টি পারসেন্ট নন ডেপড ক্যাপিটাল ঠিক আছে নন ডেপড ক্যাপিটাল আমি আগেও একটা স্লাইডে বলেছি কোশ্চেন অ্যান্সার এক্সপ্লেনেশান দেওয়ার সময় যে লোন নেয়া নয় লোন কিন্তু নয় ফ্রেন্ডস লোনের জন্যই যে বড়োইংস নন ট্যাক্স রেভিনিউ আসছে ঠিক আছে টেন পারসেন্ট কাস্টম ডিউটি থেকে আসছে ফোর পারসেন্ট এবং জিএসটি থেকে আসছে এইটিন পারসেন্ট ফ্রেন্ড ওকে তাহলে এই চারটা তোমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দিল যে কিভাবে আমাদের এই বাজেট পড়তে হবে ইকোনমিক সার্ভে পড়তে হবে এটসেট্রা তো জিএসটি থেকে আমাদের এইটিন পারসেন্ট আসছে গভর্নমেন্টের ঘরে গভর্নমেন্ট আর্নিং হয়ে কোথায় না কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াতে নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি
हुईच वन अब दा फॉलोइंग इज नॉट एन एम अब यूनियन बजेट 2020-21 तो यूनियन बजेट एरो एक टी एम था के अनेक कटी एम था के तो बोल चे एक है ना जो ऑप्शन गुलो दिया रहे चे कौन-टी से ही एम नो एक है ना नॉट ए नॉट वाट डग इन तो पढ़ी खाए तो फ्रेंड्स देखो कौन टी एम नॉय यूनियन बजट 2020-21 एर कौन टी एम नॉय ये ऑप्शन दिया चाहे डिजिटल गवर्नेंस बी ऑप्शन दिया चाहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस अच्छा आमादे सी ऑप्शन दिया चाहे डिजास्टर रेजुलिएंस डी ऑप्शन दिया चाहे नायदार तो करेक्ट ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन इखने नायदार এখানে এমন কোন অপশন নেই যেগুলো এম নয় যার জন্য फ्रेंड्स আমাদের करेक्ट অপশন হচ্ছে নাইদার তো फ्रेंड्स আমরা এক্সপ্লেনেশনে চলে যাচ্ছি ইউনিয়ন বাজেটের এম গুলো এখানে আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি লেখা আছে টু অ্যাচিভ সিমলেস ডেলিভারি অফ সার্ভিসেস থ্রু ডিজিটাল গভর্নেন্স তো फ्रेंड्स ডিজিটাল ইন্ডিয়া তোমরা এই ওয়ার্ডটা সকলেই শুনেছো ডিজিটাল ইন্ডিয়া তো এই ডিজিটাল ইন্ডিয়া তখনই পূরণ হবে যখন ডিজিটাল গভর্নেন্স হবে তাহলে फ्रेंड्स আমরা যদি এই টু কনসেপ্টকে কাজে লাগাই তাহলেই কিন্তু দেখো ডিজিটাল গভর্নেন্সকে আমরা এখানে এলিমিনেট করতে পারছি যে তোমরা কি বলছো এটা নট এম নয় তো এটা তো এম এটা তো একটা এম ঠিক আছে ওকে তো নেক্সট দেখো টু ইমপ্রুভ দা ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অফ লাইফ টু ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন অর্থাৎ ক্যারিং কস্ট কমাতে হবে আমাদের ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অফ লাইফ কে যদি ইমপ্রুভ করতে হয় তাহলে পাইপলাইন ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন বানাতে হবে অর্থাৎ অল্প সময় বেশি সাপ্লাই ঠিক আছে পলিউশন কে কমিয়ে যদি লরি চালানো হয় প্রচুর পলিউশন হবে তাহলে পাইপলাইন বানাতে হবে জ্বালানি সরবরাহ ঠিকঠাক থাকতে হবে তিন নম্বরে দেখো রিস্ক মিটিগেশন থ্রু ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স অর্থাৎ এই যে রোগ বাগের সঙ্গে লড়াই এছাড়া কোন আমাদের যে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিজে বিপর্যয় আছে ঠিক আছে সেইগুলোতে সঙ্গে লড়াই তাহলে বিভিন্ন ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স কে মানে গড়ে তুলতে হবে এবং লাস্ট অপশনে আছে সোশ্যাল সিকিউরিটি থ্রু পেনশন এন্ড ইনস্যুরেন্স পেনিট্রেশন অর্থাৎ আমাদের দেশে যারা এতদিন বিভিন্ন সার্ভিসে যুক্ত ছিল বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে দিয়ে যারা সোসাইটির ঠিক আছে মঙ্গল সাধনা করেছে দেশের জন্য যারা তাদের হোল লাইফ কে স্পেন্ড করলো দেশের সেবায় দশের সেবায় তো তাদেরকে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি দেব যার জন্য পেনশন এবং ইনস্যুরেন্স যে স্কিম সেগুলোকে আরো ডেভেলপ করা হবে পেনিট্রেশনের মাধ্যমে তো फ्रेंड्स এই ছিল আজকে আমরা টোটাল 11 क्वेश्चंस এখানে আলোচনা করলাম তো फ्रेंड्स এই ধরনের আরো গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট আমরা क्वेश्चनের সম্ভার আনতে চলেছি হিস্ট্রির উপর ইকোনমিকের উপর এছাড়াও আনতে চলেছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল गवर्नमेंटের বাজেটের উপরে জিওগ্রাফির উপরে সায়েন্সের উপরে যেগুলো আমাদের এসএসসি সিজিএল ঠিক আছে এসএসসি সিজিএল রেলওয়ে এনটিপিসি ডব্লিউবিসিএস মেইনস প্রিলিমস পিএসসি মিসেলেনিয়াস ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য হাইলি ইম্পর্টেন্ট তো फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না ভিডিওটিকে লাইক করতে ভুলো না